Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru luni. Așa cum știți, luni este data de 18 aprilie, începe o nouă săptămână. Aveți toate filmările pentru această săptămână, pentru toate semnele zodiacale, vă invit cu drag să le vizionați, iar pentru cei care vă doriți acces la citiri bonus, e nevoie să vă alăturați acestui canal. Iar această calitate de membru vă oferă acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile săptămânale, pentru citirile care apar în fiecare lună, aveți acces și pentru aprilie și pentru mai, aveți acces și la lunile din urmă. Dacă sunteți vă interesați, cu mare drag vă aștept acolo. De asemenea, aveți acces la toate citirile bonus pentru această primăvară astronomică, dar aveți acces și la toate citirile bonus pentru anul 2022, dar, repet, pentru toate semnele zodiacale. Așa că, dragilor, vă invit cu drag să apăsați butonul alăture și uh, să deveniți membri. Urmați acolo instrucțiunile. Am lăsat și un videoclip, un primul comentariu, un link în care vă explic exact cum se achiziționează acel abonament. Bun, dragilor, ziua de luni e foarte interesantă, foarte, foarte frumoasă. În primul rând, e data de 18, care vine cu arcana majoră Luna. Luna care guvernează energia feminină. Iar energia generală este Soarele. Deci sunteți pe canalul de YouTube Tarot, Soare și Lună, unde lumea bună se adună. Deci, foarte fain. Chiar cred că este o zi extrem de frumoasă. Soarele vine și luminează foarte mult. Um, Poate să fie o zi în care primim tot felul de semne în planul fizic. Ne apare o anumită persoană în față, se întâmplă un anumit eveniment, poate aparent banal, dar care să știți că poate aprinde în noi o lumină, poate aprinde în noi așa un bec, o scânteie, ne poate da o idee, să ne dăm seama că pe acolo ne este drumul. Așa cum v-am spus, toată luna aprilie este sub semnul roții norocului. Deci, în multe cazuri, lucrurile încep să se miște, blocajele dispar în cele mai multe cazuri. Dar, mai mult decât atât, chiar în ziua de luni am avea ocazia să facem aceste lucruri într-un mod frumos, într-un mod echitabil. Interesant este că rațiunea va prima în această zi de luni. Și bărbații ar putea avea un rol important, mai ales când vine vorba de femei. Da? Deci voi veți avea un rol important asupra femeilor. Nu știu, prin modul vostru de manifestare, prin ceea ce faceți, veți da semne. Iarăși, conducătorii ar putea, ar putea avea un rol aparte, ca să spun așa, în această zi de luni. Dar oricum este o zi cu succes, este o zi cu frumusețe, o zi cu... Uh, Blândețe, de ce nu, dar în egală măsură, pentru unii dintre noi, să știți că putem descoperi anumite elemente care țin de casa noastră, de familia noastră, care țin de trecutul nostru, care țin de copilărie, cine știe. Aici putem afla tot felul de lucruri, adică ies anumite adevăruri la iveală, au ocazia în ziua de luni. Acum depinde de fiecare. Da, aici vedeți un bol cu niște mesaje, nu știu dacă să le folosesc acum. Le-am folosit în filmările pentru mai, deci stați aproape că vor apărea toate filmările pentru toate zodiile. Momentan încă lucrez la ele. Pe cât reușesc să filmez le și postez, să le aveți mai devreme, pentru că urmează o lună mai interesantă. Haideți totuși să extrag și câteva mesaje, dar nu vă garantez dacă e ok. Eu le-am făcut pentru altceva. Așa, acestea sunt. Bun. Avem Zodia Capricorn, da? foarte important, care guvernează tot ce ține de masă de oameni, tot ce ține de lucruri mari și cuvântul maturitate, muncă. Posibil pentru unii dintre noi, chiar pe zona profesională, să găsim anumite clarificări. Următorul mesaj este tânăr. Și un nou început. Deci, dragilor, pentru unii dintre noi, ziua de luni vine cu dezvăluiri, vine cu noi începuturi care țin de locul de muncă, care țin de planul nostru profesional. Apoi avem culoarea roșu, care este importantă pentru noi în această zi de luni și o bucurie mică, da? o bucurie mică așa care apare. 
foarte interesant. Poate fi o bucurie care ține de planul material, da? de planul fizic, așa cum am spus și la început. Apoi, următorul mesaj. Ești lăudat, ești onorat și avem luna august, care este luna leului și a fecioarei. A, pentru unii um, poate să fie o zi în care anumite vești bune care apar din zona locului de muncă să ne ridice moralul. Și mai avem un mesaj și anume o idee nouă, o inițiativă și avem zodia berbec. Bun. Un deschizător de drumuri. La mulți ani, berbecilor, dacă vă sărbătoriți ziua astăzi. Da, dragilor, da, este o zi de luni foarte interesantă în care, așa cum am spus, ne pot veni idei noi pentru a rezolva anumite probleme pe zona locului de muncă. Chiar și pentru cei care vă căutați un loc de muncă. Mai extrag un card și gata. Wow! Mesajul este o lună plină în berbec care ne spune să ne răcorim emoțiile, să spunem lucrurilor pe nume. Și să lăsăm deoparte ideea aceasta de control. Foarte frumos! Este o zi cu echilibru. Ying și yang, femeie și bărbat, soare și lună, negativ și pozitiv, lumină și întuneric. Dar putem să profităm repet de această energie. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Eu astăzi am ales tarotul mitologic. Știți că mi este foarte drag, știu că și vouă vă este, poate vă era dor de el. Și hai să vedem ce se întâmplă pentru fiecare semn zodiacal în parte. Wow! Berbecii au o zi de luni foarte interesantă în care voi sperați foarte mult să clarificați o situație, să faceți o dreptate într-un anumit domeniu de viață. Voi începe cu arcana majoră justiția. Pe zona stării de sănătate, aici berbeci au ocazia să găsească o soluție diferită, o soluție bună. Iar din punct de vedere spiritual, sunteți foarte protejați. Vi se face dreptate sau cel puțin există o predispoziție, însă contează foarte mult starea voastră de spirit, contează foarte mult să spuneți lucrurilor pe nume, să luați inițiativă, iar în alte cazuri unii berbeci e posibil să, să considere așa pe de altă parte faptul că ceva ce ține de viața voastră personală parcă nu este corect, parcă nu este drept. Hai să vedem. Personal aveți un șapte de spade. Ceva nu vă place vouă în această zi. Pentru unii vă simțiți puțin dezamăgiți, furați, mințiți, lăsați deoparte, dar pentru alți berbeci chiar reușesc să întoarcă o situație anume în favoarea lor. Tocmai prin speranța de care dați dovadă, prin modalitatea prin care voi negociați sau prin care reușiți să convingeți pe cineva. Profesional aveți valetul de monede. Se anunță noi activități pentru berbec în ziua de luni. Poate vă vine o idee nouă și o puneți în practică. Poate apărea un nou mod de lucru, o noutate plăcută de la locul de muncă. Dar în alte cazuri berbecii primesc aici niște bani sau primesc aici... O avansare, iarăși. Alții vă apucați de făcut niște studii sau cel puțin ați avea predispoziție să învățați lucruri noi care țin de zona voastră profesională. Wow! Taurii au treabă astăzi. Bun. Familia are un rol foarte important pentru taur în această zi de luni. Poate chiar vă pare rău de faptul că nu ați făcut un drum sau, nu știu, așteptați pe cineva de la drum. Ia să vedem. Pe plan personal, taurii, nu știu, ori au de lucru foarte mult în această zi și nu se concentrează mult pe planul personal, ori în alte cazuri, parcă încercați voi să faceți acolo o inspecție. Încercați să vedeți uh, situația în care vă aflați în viața voastră. 
și să luați o decizie. Alții pur și simplu sunteți solicitați în toate părțile în ziua de luni, mai ales din punct de vedere personal și parcă încercați să împăcați pe toată lumea. Profesional, vă văd aici că stați și așteptați ceva, nu știu, aveți de stat la un rând, trebuie să așteptați pe cineva, să vă semneze ceva, știu eu. Alți tauri pot primi vești din străinătate care pot fi bune sau vești care țin de internet, care țin de distanțe mari. Iar și cei mai mulți dintre voi aveți ocazia, opa, în ziua de luni, dragi tauri, să vedeți cu adevărat, nu știu, cam care este rolul vostru, spre ce anume ați putea să vă îndreptați din punct de vedere profesional. Pentru că unii văd că nu prea știți așa pe unde sunteți. Pentru că spiritual vorbind, taurii se simt puțin legați, se simt puțin sacrificați, blocați. Parcă încearcă să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, parcă încearcă să vadă lucrurile într-un mod diferit. Sau cel puțin așa ar fi bine să faceți, pentru că acest mesaj uh, uh, din partea spânzuratului vine cu un blocaj și vine cu o soluție, mai ales dacă încercați să priviți o situație dintr-un alt punct de vedere. Nu știu, să acționați diferit față de cum fac ceilalți oameni, să acționați diferit față de cum ați făcut-o voi până acum. Iar pe zona stării de sănătate, dragi tauri, poate e bine să vă mai și odihniți puțin, pentru că... Persoanele din jurul vostru vor avea tendința să vă supra-solicite. Wow! Gemenii au o zi cu multă sensibilitate. <laughs> Da, prietenii au un rol important în această zi pentru gemeni și poate chiar ceva ce învățați voi sau o activitate de grup pe care o faceți este în centrul universului vostru. Pe plan personal vă văd foarte sensibil, iar unii e posibil să intrați în contact cu persoane din trecut, cu persoane care sunt vechi în viața voastră, dar totuși văd și o persoană foarte dulce, sensibilă, iubitoare, o persoană care știe foarte bine ce vrea. Poate mergeți într-un loc vechi sau stați într-un loc vechi împreună cu două persoane și învățați ceva, lucrați la ceva. Profesional vorbind, genii sunt puțin agitați astăzi pentru că ori e nevoie să vă împărțiți în mai multe părți, ori pentru alți gemeni este o zi de luni în care apare un conflict, apare o neînțelegere, ceva vă agită pe voi da, pe zona locului de muncă. E ceva ce ține de un grup de oameni. Și pe zona voastră spirituală vă văd aici foarte pozitiv, foarte plin de viață, dornici să trăiți. Posibil chiar o persoană masculină să aibă un rol foarte important în modul vostru de gândire, în starea voastră de spirit. Și gemenii ar putea negocia foarte bine în ziua de luni, deci dacă aveți ceva de negociat tot înainte. Dar pe de altă parte, pe zona stării de sănătate, unii e posibil să vă apucați de făcut sport sau o anumită activitate. Totuși încercați să mențineți un echilibru cu acest rege de băte. Da, o, o zi de luni cu foarte mult foc pentru gemeni, cu foarte mult entuziasm, foarte multă poftă de a trăi. Wow! Racii sunt foarte dornici să trăiască. Wow, dragii mei raci, dar ce faceți voi luni? Vă eliberați de ceva. Unii văd că sunteți aici foarte mult puși pe gânduri atunci când vine vorba de viața voastră personală. Nu știu, parcă vă gândiți serios. Dacă să acceptați o ofertă, să nu acceptați, sunteți puși pe gânduri de către persoana iubită în unele cazuri. Sau racii, cine știe, sunt dornici să... Să trăiască așa mai liber. În plan personal, posibil să vă comportați puțin ciudat în ziua de luni, într-un mod mai nebunesc, într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Posibil chiar să îi puneți foarte mult pe gânduri pe ceilalți. 
dar este într-un sens pozitiv, pentru că voi, în ziua de luni, sau începând cu ziua de luni, pentru că este o arcană majoră, o să aveți așa tendința să vă exprimați liber, să fiți voi înși vă, să spuneți lucrurilor pe nume. Nebunul vine cu niște activități total ieșite din comun și așa cum am spus, pentru alți raci poate apărea o nouă persoană pe plan personal. Poate apărea, dar nu este neapărat nevoie. Mai ales dacă sunteți autentici, cu siguranță aveți șanse. Pe plan profesional aveți îndrăgostiții care vine cu o decizie importantă a cuiva, care vine cu o alegere pe care o aveți de făcut. Poate sunteți foarte gânditori dacă să mergeți pe un anumit domeniu sau nu. Să știți că pentru unii dintre voi ați avea ocazia să cunoașteți o nouă persoană chiar la locul de muncă. Iar pentru cei care vă căutați un loc de muncă împreună cu o persoană dar nouă pe care o cunoașteți, poate și flirtați acolo, vă simțiți bine, cu toate că voi sunteți familie și sunteți foarte uh, stabili, dar v-am spus cu Lilith la voi în rac, uh, na, vă face să vă comportați diferit și e bine să experimentați și voi și cealaltă parte a vieții. Doi de monede, da? din punct de vedere spiritual. Racii sunt puțin indeciși în această zi și parcă în spiritul vostru, în sufletul vostru, vi se spune mai stai, mai cântărește lucrurile, mai așteaptă, mai vezi ce se întâmplă. Dar cei mai mulți dintre voi, repet, parcă sunteți foarte concentrați pe, pe planul vostru emoțional, adică vreți să vă eliberați, vreți să simțiți că trăiți și asta e foarte, foarte bine. Iar pe zona stării de sănătate... Încercați aici să găsiți un echilibru așa, între ce mâncați, ce beți, încercați să nu vă supra-solicitați. Wow. Lei au o zi de luni foarte frumoasă, cu multă sensibilitate. Um. Posibil ca o persoană din trecut să dețină un, un rol foarte important în viața voastră. Poate unii aflați în ziua de luni de niște lucruri mai puțin plăcute care s-au întâmplat sau care se întâmplă în viața voastră personală. Cineva care v-a mințit, cineva care v-a trădat, cineva care a învârtit aici lucrurile în așa fel încât să fie bine pentru el sau pentru ea. În alte cazuri, lei pur și simplu reușesc să sublimeze această energie de trecut, această energie de neplăcere. Și da, o femeie ar putea avea un rol foarte important. Pe plan profesional apare un as de cupe, ceea ce înseamnă o nouă șansă, o veste bună care apare pentru voi. O noutate plăcută. Se poate ivi o nouă ofertă. Dar pentru alți lei este ca și cum în sfârșit vă dați seama și voi ce anume vă place să faceți. Spiritual aveți luna care vine cu multă intuiție, dar vine și cu multe iluzii. Așa că, dragilor, încercați să fiți foarte atenți în jurul vostru, mai ales pe planul personal. Mai ales pe planul personal pentru că acolo o să aveți mai mult de lucru în ziua de luni. Acolo ceva nu o să fie foarte clar pentru voi. Încercați să vă ascultați intuiția, nu puneți la suflet tot ceea ce auziți, pentru că, așa cum v-am spus, vor fi anumite persoane care își vor urmări interesul. Nu știu, persoana iubită, cineva din familie. Dar, repet, în mod special, energia feminină este foarte puternică aici pentru voi în ziua de luni. Poate cine știe, voi sunteți cei care puteți să luminați ziua, voi sunteți cei care faceți ziua frumoasă celorlalți, dar și voi. Deci totul depinde de voi în ziua de luni. Wow! Fecioarele au o zi foarte intensă, au o zi interesantă. O zi în care în sfârșit puteți să luați o decizie importantă pentru viața voastră. Sunteți puțin puși pe gânduri în privința unui blocaj, în privința unei așteptări. Însă, dragi fecioare, aici e ca și cum aveți o protecție divină aparte. Iar unii aveți ocazia să vă impuneți mult mai mult într-o situație anume. Dar eu simt că voi aveți o protecție aparte. Apoi aveți șasele de cupe. 
în planul vostru personal și aici înseamnă că ori vă este dor de cineva, ori vă întâlniți cu o persoană din trecut, un copil, o persoană mai tânără, dar alții este ca și cum analizați trecutul, analizați ceea ce s-a întâmplat și parcă sunteți dispuși să găsiți un echilibru, parcă vă doriți o împăcare, vă doriți o revedere, iarăși în alte cazuri. Profesional aveți de făcut niște drumuri sau primiți o veste importantă de la distanță, de la drum. Această schimbare care apare pe zona profesională este foarte benefică pentru voi. Iar spiritual aveți cumpătarea care vine cu o energie de vindecare. Mai mult decât atât, pe planul sănătății, aici fecioarele pot găsi o soluție la o problemă de sănătate. Iar în alte cazuri, poate chiar reușiți să vă împăcați cu cineva, reușiți să echilibrați o situație. Iarăși, anumite studii înalte pe care le-ați făcut sau o anumită cunoaștere înaltă pe care o aveți, v-ar putea ajuta enorm de mult în ziua de luni. Voi sunteți înzestrați cu pace, cu echilibru, cu iubire și asta este foarte, foarte bine. Oh, wow. Împăratul. Dragi balanțe, pentru voi e să iau o decizie undeva pe zona locului de muncă care are legătură cu mai mulți bani sau cu ceva care costă mult. Și atitudinea pe care voi o luați este foarte corectă, este fermă, știți ce vreți. Pentru alții e posibil ca decizia unui șef sau decizia unei persoane cu autoritate să aibă un rol foarte important în viața voastră. Posibil ca balanțele să se impună într-o relație cu un copil sau într-o relație de iubire pe care o aveți. O relație veche, cine știe, poate este un suflet pereche. Iar în alte cazuri este ca și cum intrați în contact cu persoane din trecut sau cu persoane mai sensibile. Profesional aveți de făcut tot felul de drumuri care țin de autorități. Da? Aveți de rezolvat voi ceva sau așteptați un răspuns care vine de la drum. O călătorie pe care o planificați sau chiar un drum pe care îl faceți ar putea avea un rol foarte important și reușiți să rezolvați ceva. Spiritual aveți cinciul de cupe care vă face așa să fiți puțin negativi în această zi, tocmai pentru faptul că aveți tendința să vă uitați spre trecut sau să vă uitați doar spre lucrurile care nu funcționează. Însă, sfatul este să încercați să vă lăsați conduși de evenimentele care apar. Lăsați viața personală, lăsați trecut în urmă, concentrați-vă pe tot ce ține de profesie, pentru că acum este momentul vostru, acum lucrurile se pot întâmpla. Iar pe zona stării de sănătate, încercați să beți suficientă apă și încercați să aveți grijă pe exces de lichide, tot ce înseamnă cafea sau, eu știu, alte, alte lucruri. Dar oricum este o zi cu multă sensibilitate pentru balanță. Wow, scorpionii au o zi puternică, <laughs> energia generală marele preot și voi aveți de luat aici o decizie, dar nu știu, parcă ține de viața voastră personală în mod special. Parcă începeți să vă respectați mai mult, începeți să vă impuneți. Alții parcă începeți și luați atitudine într-o anumită situație și spuneți e corect, nu e corect, e drept, nu e drept. Pe plan personal pot apărea tot felul de lupte de orgolii în această zi, discuții care țin de gelozie, de concurență, dar alți scorpioni chiar sunt pregătiți să ia atitudine într-o problemă de familie sau într-o problemă care ține de viața voastră privată, ca să spun așa, nu știu, cu un prieten, cu persoana iubită. Aici apare o, o luptă de orgolii, dar, v-am spus pe de altă parte, este ca și cum voi vreți să vă impuneți părerea, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Și da, energia pentru ziua de luni la voi vine din planul vostru personal. Profesional aveți cinciul de bâte, care vine cu o neînțelegere pe care o puteți avea la locul de muncă. Sau pe plan profesional, pe zona aceasta a banilor. Aveți niște discuții aici care nu prea vă plac și care țin de o persoană pe care voi o respectați foarte mult. Este o persoană cu autoritate morală asupra voastră. 
Poate scorpionii vor fi așa mai dornici să, să spună lucrurilor pe nume. De ce nu? Mai aveți aici un rege de băte care vine cu o predispoziție a scorpionilor de a negocia în ziua de luni, de a vă urmări interesul. Iar pe planul acesta de sănătate, cine știe, poate e bine să vă concentrați pe tot ce ține de sport, poate e bine să vă consumați această energie pe care o veți avea, pentru că o să aveți multă, multă, multă energie voi, mai ales că luna e la voi în zodie. Încercați să o sublimați, da? încercați să faceți ceva pozitiv, să construiți ceva, să... Reparați ceva în viața voastră, să rezolvați anumite probleme, dar s-ar cere iarăși să vă și puneți pasiunile în practică, adică să vă și concentrați pe ceea ce vă place. Chiar aveți o energie în ziua de luni de ați putea să mutați și munții din loc. <laughs> Wow, săgetătorii sunt foarte curioși în această zi, dar dau dovadă și de înțelepciune. Aici, nu știu, e un element care ține de familie, de casa voastră, e ceva ce nu vă place, da? ceva ce nu vă convine absolut deloc. Și pe plan personal, ori aveți pe cineva care este foarte curios sau foarte curioasă în privința voastră, cineva din familie, un prieten, o prietenă, sau chiar voi dați dovadă de o curiozitate foarte mare într-o anumită situație. Pe plan profesional aveți cinciul de bâte și aici vine cu o neînțelegere care poate apărea. Poate auziți de o ceartă sau este o atmosferă așa mai încărcată la locul de muncă și na, văd că voi nu prea o să vă implicați foarte mult. Pe de o parte, pe de altă parte, toată această poveste nu vă place, da? nu, nu o luați voi într-un sens bun. Alți săgetători pot avea așa o senzație de concurență la locul de muncă, de gelozie, da? aveți de luptat aici pentru ceva, dar reușiți. Mai ales dacă dați dovadă de înțelepciune și dacă așteptați, dacă luați lucrurile încet și sigur, dacă sunteți serioși, iarăși, Eremitul este o carte a seriozității, iar în acest tarot mitologic îl reprezintă pe Saturn, Cronos, care știți și voi că vine și acționează, vine și spune lucrurilor pe nume. Pe plan spiritual vă văd foarte înțelepți în această zi și chiar ați avea ocazia, știu eu, să luați decizii foarte importante. Iar pe zona sănătății ar, ați putea găsi o soluție la o problemă de sănătate care aparent nu vă place, vi se pare ciudată, dar ar fi bine să o acceptați pentru că e ceva sigur, da? e ceva ce o să funcționeze în timp. Wow, capricornii pun capăt la ceva în ziua de luni, pentru că voi aveți o speranță foarte mare. Ia uitați, ați avut aici niște discuții sau aveți niște discuții surprinzătoare, aprinse. O discuție așa foarte rapidă, clarificatoare, poate cu o rivală în unele cazuri. Rivală nu înseamnă neapărat pe zona de dragoste, poate să fie și o persoană da, care nu, știu, nu vă vede cu ochi buni, da? nu are intenții bune față de voi. Ideea este că voi aveți foarte mare speranță aici, cum că puteți să clarificați lucrurile, cum că de acum lucrurile vor funcționa bine. Pe plan personal apare un 10 de spade. Ori puneți capăt la ceva, încheiați ceva, o relație, vi se diminuează destul de mult spre zero sentimentele față de o persoană. În alte cazuri, capricornii e ca și cum vă dați seama de... Persoana care este lângă voi, poate fi un prieten, poate fi cineva din familie și atunci alegeți să puneți punct, alegeți să încheiați ceva anume pentru a vă elibera. Pe plan profesional apare o noutate, poate ceva ce învățați nou, poate fi ceva aparent banal, deci ceva mic ce învățați voi nou pe zona profesională sau aveți de-a face cu zona aceasta a studiului, vreți să analizați ceva, vreți să studiați, vreți să... Avansați, cum s-ar spune. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, da, ați putea să găsiți. Posibil ca această discuție mai aprinsă să reprezinte așa ca un imbolt pentru voi, 
dar e nevoie să mai studiați ceva, e nevoie să învățați ceva, pentru că apare un element de noutate. Iar spiritual aveți șase de cupe. Sunteți foarte puri din punct de vedere spiritual. Poate chiar visați în continuare la un suflet pereche unii. Alții, să știți că aveți o energie așa de pace, de puritate. Parcă vă simțiți în sfârșit eliberați după toată această poveste care a venit pe, pe, pe planul vostru personal. De asemenea, pe zona stării de sănătate, totuși ar fi bine iarăși să fiți foarte atenți și să încercați să găsiți un echilibru. Dar mulți dintre voi oricum o să aveți instinctul să vă hidratați bine, o să aveți instinctul să aveți foarte mare grijă de voi. În mod special, capricornii, nu știu, parcă au mai multă grijă acum, mă rog, cel puțin în ziua de luni, de niște organe care, nu știu, vă erau sensibile din copilărie sau ceva de genul acesta. Da? Nu știu de ce mi-a fost transmis acest mesaj, poate pentru unii este valabil. Iarăși, mare atenție pe tot ce ține de rinichi, dragi capricorni. Nu spun că apare o problemă, dar luați și vă hidratați cum trebuie. Wow, vărsătorii sunt la limită în ziua de luni. Așteptați voi ceva, așteptați să se maturizeze ceva, așteptați să se clarifice o anumită situație. Unii poate așteptați niște bani care pot veni, dar alții încă sunteți indeciși, încă stați pe gânduri și spuneți să accept oferta, să nu accept. Pe planul vostru personal este un nou de bâte. Parcă încercați să ieșiți dintr-o furtună, dintr-un blocaj. Vă simțiți puțin obosiți. Poate, repet, e bine să nu vă supra-solicitați. E bine să lăsați lucrurile de la sine. Și tot pe planul acesta personal, vărsătorii vor dori să iasă dintr-un blocaj, dintr-o furtună în care se află. Se poate ieși de aici, însă e bine să vă faceți un program foarte bine pus la punct. E bine să echilibrați lucrurile. Poate, cine știe, o relație este exact... Pe un final, alții, nu știu, parcă vă este teamă că nu vă găsiți pe cineva, dar în alte cazuri este ca și cum v-ați săturat de niște relații în care nu vă mai regăsiți prietenii, persoane din familie, cineva anume și atunci vă tărâți să faceți schimbare. Pe plan profesional aveți un cavaler de bâte care vine cu foarte mult entuziasm, posibil vărsătorii să se implice într-un proiect sau să vi se propună ceva pe un termen mai lung. Sau o așteptare mare pe care o aveți voi în privința unui proiect care a mers pe un termen mai lung să vă aducă o reușită. Dar totuși vă văd foarte entuziasmați, foarte plini de viață. Pentru cei care aveți prin preajmă la locul de muncă o persoană mai imatură atunci când vine vorba de acțiunile sale, să știți că vă poate pune într-o așteptare această persoană care ține de bani sau de planul fizic. Spiritual aveți regele de monede, wow, care vine cu multă seriozitate din partea voastră, multă stabilitate. Și vărsătorii chiar încep da, în această zi de luni să analizeze foarte mult și fizic vorbind ce recompense au sau ce, ce vești bune au, mai ales când vine vorba de zona aceasta a banilor. Da? Pentru alții dintre voi, văd foarte intens aici faptul că sunteți puși într-o situație mai puțin pe placul vostru. Tocmai, dragi vărsători, pentru că este vorba de o situație veche, da? asupra căreia voi nu prea, nu prea sunteți deschiși la schimbări, cum s-ar spune. Iar pe planul acesta a stării de sănătate, încercați să fiți puțin atenți la ceea ce mâncați și încercați să nu faceți exces, da? și nici exces de mâncare, dar încercați să vă și alimentați la timp. Poate e bine totuși să găsiți așa un, un echilibru în această zi de luni și să nu vă consumați toată energia pe zona profesională. Wow! Peștii au o zi foarte interesantă, foarte frumoasă. Wow! Dragii mei pești, ce faceți? 10 de monede! 
Bun, familia are un rol foarte important pentru voi în ziua de luni, cu toate că o anumită veste care a venit sau care vine din zona familiei nu prea o să vă placă vouă, ca să spun așa. Însă, pe plan personal, văd o întâlnire pe care o aveți sau niște mesaje frumoase pe care le primiți de la persoana iubită. Poate e o întâlnire neașteptată într-un grup de oameni sau într-o zonă aglomerată. În alte cazuri, văd aici că vă întâlniți cu o persoană dragă vouă sau o relație pe care o aveți voi cu membrii familiei este foarte, foarte bună. Profesional, peștii în sfârșit posibil să primească un răspuns pozitiv într-o situație care ține de un grup de oameni sau care ține de mulți bani. E ca și cum în sfârșit se decide anumite lucruri pe zona locului de muncă. Poate reușiți să finalizați un proiect, în sfârșit a primiți vestea pe care o așteptați de mult timp, dar este o senzație de eliberare pentru pește, adică în sfârșit vă simțiți și voi valorificați în ziua de luni. Se pot întâmpla evenimente pur și simplu banale, dar ideea este că voi vă simțiți care înviați la viață, aveți un chef nebun de a vă manifesta. Spiritual aveți împărăteaza, care vine cu tendința peștilor de a avea grijă de toată lumea în ziua de luni, să fiți așa ca o mamă pentru toți. Și pentru colegi de la locul de muncă și pentru familia voastră, dar în egală măsură peștii vor începe să se respecte foarte mult începând cu ziua de luni. Vor începe să se concentreze mult mai mult pe tot ce înseamnă planul fizic, tot ce înseamnă de a vă aranja, de a vă răsfăța, de a avea grijă de voi. Și uh, ca și sănătate, aici văd o stare foarte bună de sănătate pe tot ce ține de organe feminine, de organe genitale, ca să spun așa, dar în mod special pe tot ce ține de creșterea voastră, pe tot ce ține de planul vostru, da? de a îmbunătăți o stare de sănătate. Dacă aveți o problemă de sănătate, ea se rezolvă, dar pentru cei care nu aveți nicio problemă, E ok în ziua de luni, tot înainte. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de luni frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.